갑자기 내게 나타나죠 너 난... Hello friends, welcome back to my channel 아샤 고리 덤라 샤바이 바로 아쳐 아미 쿠 바로 아치 হ্যাঁ তোমরা আজকে তোমার থামনেলটা পড়ে বুঝেই নিয়েছো যে শ্রেয়া আজকে তোমাদেরকে কি দেখাতে চলেছে হ্যাঁ আজকে আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ছোট্ট ফ্রিজকে কিভাবে সুন্দর করে তোমরা অর্গানাইজ করে রাখতে পারো তাহলে চলো আমি দেখাই যে কিভাবে তোমরা ছোট্ট ফ্রিজকে অর্গানাইজ করে রাখবে তো দেখো ফ্রেন্ডস আমার আজকের যে টপিক যেটা নিয়ে আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ফ্রিজ অর্গানাইজেশন তো তো যাদের বড় ফ্রিজ তাদের তো দেখো প্রচুর স্পেস কিন্তু যাদের ছোট ফ্রিজ তারা কি করে অর্গানাইজ করে রাখতে পারে ফ্রিজটাকে সেটাই আজকে আমি দেখাবো কেননা আমার নিজেরই ভীষণ ছোট একটা ফ্রিজ বড় ফ্রিজ কিনবো কিনবো করে আমার আর কেনা হয়নি তাই বলে যতদিন না কেনা হচ্ছে ততদিন তো আমাকে আমার এই ফ্রিজটাকেই চালাতে হবে তাই এটাকেই কিন্তু আমি খুব অর্গানাইজ করে রাখার চেষ্টা করেছি যাতে এই ছোট্ট জায়গায় খুব ভালোভাবে জিনিসগুলো যেন সব এঁটে যায় তাহলে চলো তোমাদেরকে আগে দেখাই যে আমি কিভাবে কি করি হ্যাঁ বন্ধুরা প্রথমে আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের যেখানে আমরা ভেজিটেবল রাখি ভেজিটেবল বাস্কেট তো এইটা তুমি কিভাবে অর্গানাইজ করতে পারো দেখো এই রকম না থলি পাওয়া যায় এরকম নেটের হোক বা অন্য প্লাস্টিকের হোক এটা তুমি যে কোনো অনলাইন থেকে তুমি পেয়ে যাবে ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন তুমি যে কোনো জায়গায় খোঁজ করলেই তুমি এরকম ধরনের ভেজিটেবল রাখার জায়গা এরকম পেয়ে যাবে তো এই রকম আমি বেশ কয়েকটা কিনে নিয়েছি তার ফলে কি হয় আমি সমস্ত সবজি কিন্তু এর মধ্যে রেখে দিই রেখে দিলে কি হয় আমার সবজিগুলো সমস্ত কিন্তু আলাদা 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 করে থাকে হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা আমি ঠিক এইভাবেই কিন্তু আমি আমার ভেজিটেবল ট্রেটাকে এরমভাবে সাজিয়ে রাখি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সবজি এরকম এক একটা এরকম থলি করে রেখে দিই যাতে সমস্ত সবজি স্যাগ্রিগেটেডও থাকে এবং আমার চোখের সামনে থাকে सबसमय परिष्कार रखार फ्रिजर सीट पावा येलो एट जे रखम ब्लू एट मजखान एक जे रखम रेड यही रकम हमें शीट अर्डर करनलाइने अनलाइने अर्डर करारे शीटगुलो बे बड़ो बड़ो शीट आसे तरह मेजरमेंट अनुजाई शीटगुलो के केटे केटे नहीं करम भाव रेखे दी এই যে আমি তোমাদেরকে শীটের কথাটা বললাম না এটার উপকারিতাটা কি হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অ্যাবাউট দ্য শীট সেটা হচ্ছে যে এটা কি হবে জানো তো তোমাদের যে শেলসগুলো আছে ওগুলো ভীষণ ক্লিন থাকবে নষ্ট হবে না নোংরা হবে না এবং যখন তোমরা ধরো এক মাসে একবার তোমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করি তখন কি হবে যা সেই শীটটাকে এরকমভাবে টেনে তুমি বার করে নাও এটাকে ওয়াশ করো তোমার ফ্রিজও পরিষ্কার থাকবে তোমার আর এই শেলফটাও একদম অ্যাবসলিউটলি ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার থাকবে দেখো বন্ধুরা ছোট ফ্রিজ তো তো তোমরা যদি স্টোরিং পারপাসের জন্য যদি বড় বড় যে আমাদের স্টিলের বাসনগুলো থাকে সেগুলো যদি তোমরা রাখো না অনেকটা স্পেস নিয়ে নেবে তোমরা জায়গা খুঁজে পাবে না তার ফলে মানে অসুবিধা হয়ে যাবে ফ্রিজের ভেতরে কাজ করতে তো আমি যেরকম দেখো আমি এই রকম ধরনের কিছু কন্টেনার কিনে নিয়েছিলাম শুধু ফ্রিজে স্টোর করে রাখবো বলে তো এইগুলো কি হয় এগুলো ভীষণ স্পেস সেভ করে আর সত্যি কথা বলতে দেখো রাত্রিবেলা ধরো খাবার কিছু বেঁচে গেল তোমাকে তো খাবারটা তুলতে হবে এবার সেইটা যদি তুমি একটা পাত্রে একটা স্টিলের পাত্রে খাবারটা তুললে তার উপরে একটা থালা চাপা দিলে সেই থালাটা হয়ে গেল অনেক বড় অনেক স্পেস নিয়ে নিচ্ছে না তার থেকে যদি তুমি এই রকম এরকম একটা এয়ার টাইট কন্টেনার নিয়ে নাও তাতে তোমার খাবারটা একদম প্রপারও থাকে পুরো বন্ধ অবস্থাতেও থাকে কেননা দেখো আমরা এটা খুব ভালো রকম জানি যে ফ্রিজে যদি তুমি খাবার রাখো তোমাকে কিন্তু সেই খাবারগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে না হলে কিন্তু সেই খাবারের গুণাগুণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় তো তার ফলে কি হবে এই ধরনের কন্টেনার যদি তোমরা কিনে নাও তাহলে কিন্তু খুব সুবিধা হবে তোমাদের আমি কিন্তু এইরকমভাবেই সমস্ত ধরনের এরকম ছোটোখাটো ছোট বড় যেরকমই বড় না কেন আমি এরকম কন্টেনার কিনে আমি আমার ফ্রিজের মধ্যে রাখি এবার দেখাই তোমরা যদি এই রকম বাস্কেট কিনে নাও এই রকম দেখো হ্যান্ডেল হেলা এরকম ধরো যার যত বড় ফ্রিজ সে আরও বেশি বাস্কেট কিনতে পারো তোমরা যদি এরকম বাস্কেট কিনে নাও এই বাস্কেটটাকে এইরকমভাবে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবার কী হবে যদি কিছু দরকার 
তুমি এই হ্যান্ডেলটা ধরে টেনে তুমি বার করে দিচ্ছ আমি যেরকম এই বাস্কেটটাতে যেরকম সব রকমের সস আমার যে সমস্ত সসেসগুলো থাকে সেই সসগুলোকে কিন্তু আমি রাখি সব এবার হচ্ছে এই সাইড স্টোরেজগুলো আমি কিন্তু এই সাইড স্টোরেজগুলোর ওপরেও আমি এই রকম ধরনের শিট লাগিয়েছি ঠিক আছে যাতে ওই যেটা বললাম ভীষণ ক্লিন থাকে এবার যেরকম আমি প্রথম স্টোরেজটায় যেরকম আমি ডিম রেখেছি আরও আরও ধরো তোমার যদি সেই রকম আমার এখন এই মুহুর্তে ওই স্টোরেজগুলো নেই কেননা আমার এখন ফ্রিজটা অনেকটাই খালি কিন্তু ধরো ছোটো ছোটো যদি তোমার কোনো কন্টেনার থাকে তুমি এইখানে ওই ধরনের কন্টেনারে রেখে দিতে পারো যেরকম আমরা আদা রসুনের পেস্ট বা তোমার ধরো কিছু কাটা টমেটো পেঁয়াজ কিছু না কিছু তো থাকে তুমি এরকম কন্টেনার করে রাখতে পারো তো আমি এই রকমভাবেই কিন্তু প্রত্যেকটাতেই তোমার ওই রকম একটা করে শীত আমি এরমভাবে রেখে দিয়েছি এই যেরকম ধরো আমাদের তো ধরো এটা যেমন একটা হানির তোমার কন্টেনার ছিল শেষ হয়ে গেছে তো আমি এটাতে কি করেছি আমার কাস্টার্ড পাউডারটাকে আমি এখানে ঢেলে রেখে দিয়েছি তাতে কি হবে আমার পক্ষে সুবিধাও হবে এটাতে যেরকম আমার আছে তোমার এটা একটা হাসলেস স্প্রেডের একটা মানে তোমার কি বলে কন্টেনার ছিল এটাতে যেরকম আমি রেখেছি হচ্ছে তোমার ট্যাঙ্ক তো এই রকম ভাবে আমি কন্টেনার কন্টেনার করেও কিন্তু আমি জিনিসগুলো রেখে দিই আর সব থেকে শেষের আমার যে লাস্ট যে তোমার স্পেসটা আছে এখানে হচ্ছে আমার সব রকম তোমার মিক্সড জিনিস রাখা বলতে পারো আমার সস আছে তারপরে আমার মাস্টার্ড পেস্ট আছে যেটা আমরা বলি যে তোমার মাস্টার্ড সস তারপরে ভিনিগার তারপরে তোমার আমরা যে বিরিয়ানি তৈরি করি তার জন্য আতর তারপরে তোমার গোলাপ জল তারপর কেওড়া জল এগুলো সব এই ধরনের জিনিস আমি এখানে সব স্টোর করে রাখি এইটা যেরকম দেখো তোমরা ফ্রিজের গায়ে আমি যেরকম একটা শিট এরকম পেস্ট করে রেখেছি যেখানে ধরো সব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট আমার যে সমস্ত ফোন নাম্বার তোর নাম্বার সেগুলো আমি সব কিছু আমার চোখের সামনে রেখে দিয়েছি যাতে আমি খুব সহজেই সেই জিনিসগুলোকে পেয়ে যাই আর ফ্রিজের মাথাটা যেরকম দেখো আমি একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি যেখানে আমার একটা ফটো ফ্রেম রাখা আছে আর এই যে একটা ইয়েলো কালারের একটা তোমার বাকেট দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি সব রকম গার্ডার রাখি যেটা আমি হাতের কাছে যেন আমি চট করে পেয়ে যাই আর ওটা হচ্ছে আমার ফ্রুটস রাখার জায়গা তো এই হচ্ছে আমার ফ্রিজের ওপর আর এই যে আমি এই যে আমার মানে এই যে ফটো ফ্রেমটা এরকম ধরনের জিনিস যদি তুমি ফ্রিজের ওপর রাখো এটা কিন্তু তোমার একটা টাচ দেয় যে কোনো জিনিসে যদি তোমার নিজেদের কোনো ছবি টবি রাখো সেটা কিন্তু একটা পার্সোনাল টাচ দেয় আর এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের সামনের দিকটা যেখানে আমরা আমাদের কিছু পার্সোনাল ছবি রাখি আর ফ্রিজ ম্যাগনেট আমার বা দেবুর দুজনেরই ভীষণ ভালো লাগে তো আমরা যখন যেখানে যাই সেখান থেকে এরকম ফ্রিজ ম্যাগনেট কালেক্ট করে নিয়ে আমাদের ফ্রিজের ওপরে রাখি তো দিস ইজ দ্য ওভারঅল ভিউ অফ মাই ফ্রিজ তো কি দেখলে আমার ফ্রিজ আমি কিভাবে গুছিয়ে রাখি তো আশা করি তোমাদের উপকারেই আসবে যে ছোটো ফ্রিজকে কিভাবে সুন্দর করে খুব ভালোভাবে অর্গানাইজ করে রাখা যায় তো তোমাদের যদি আমার ফ্রিজ অর্গানাইজেশন ভালো লেগে থাকে আমাকে প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে জানিও বা আমার ফ্রিজ অর্গানাইজেশন দেখে যদি তোমরা কিছুভাবে উপকৃত হও সেটাও আমাকে জানিও তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম তাহলে চলো আজকের মতো আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি টাটা